ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വില കൂടിയ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ പരിചയപ്പെടുത്താം ഇത് സെക്കായ് ഇച്ചി ആപ്പിൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിൽ ജപ്പാനിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി പുറത്തിറങ്ങിയ ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ഇനമാണ് ബെസ്റ്റ് സെക്കായ് ഇച്ചി സെക്കായ് ഇച്ചി എന്നാൽ ജാപ്പനീസ് ഭാഷയിൽ ലോകത്തിലെ ഒന്നാം നമ്പർ എന്നാണ് അർത്ഥം ഇത് ഏറ്റവും വലിയ ആപ്പിളുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ വില ഇരുപത്തൊന്ന് ഡോളറാണ് ഇതിൽ വിറ്റാമിൻ സി നന്നായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്ക്വയർ വാട്ടർ മെലൺ ഇതിൻ്റെ രൂപം ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് ഒരു മോൾഡ് ഉപയോഗിച്ച് കർഷകർ ഇങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ വില ഏകദേശം ഇന്ത്യൻ മണി പതിനായിരത്തിന് മുകളിലാണ് വിലമതിക്കുന്നത് ജപ്പാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉറവിട സെമ്പിക്ക ക്യൂൺ സ്ട്രോബെറി പന്ത്രണ്ടെണ്ണം അടങ്ങിയ പാക്കറ്റിന് ഏകദേശം ആറായിരം രൂപയോളാണ് ഇന്ത്യൻ വില ചോക്ലേറ്റിലെല്ലാം പൊതിയ സ്ട്രോബെറിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ പക്ഷേ ഇവ അതിലൊന്നും പൊതിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാം തികഞ്ഞവരാണ് ഈ സ്ട്രോബെറി ഡെൻസിക് വാട്ടർ മെലൺ കറുത്ത തൊലിയുള്ള വരയില്ലാത്ത ഡെൻസിക് തണിമത്തിന് പ്രത്യേക മധുരമുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ജപ്പാനിലെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള ദ്വീപ് ഒക്കെയോ ഓരോ വർഷവും നൂറ് ഡെൻസിക് മാത്രമാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ തണ്ണിമത്തിനാണ് ഡെൻസിക് കാണാൻ തന്നെ എന്ത് രസമല്ലേ ഈ മുന്തിരി ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ മുന്തിരി ഓരോ മുന്തിരിപ്പഴും ഒരു പിങ്പോം പന്തിൻ്റെ വിൽപ്പുണ്ട് ഒരു കുലയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മുന്തിരി പഴങ്ങളുണ്ടാവും അതാണ് റൂബി റോമൻ ഗ്രീൻസ് ഇതെന്താന്ന് മനസ്സിലായോ ഇത് പിയറാണ് പുദ്ധ ഷേപ്പ് പിയർ കാണാൻ തന്നെ എന്തിരി ക്യൂട്ടാലേ അതുപോലെ തന്നെ രുചിയിലും ബേബി പിയർ വിയറ്റ്നാമിലും ചൈനയിലും വിപണികളിൽ വളരെ പ്രചാരത്തിലുണ്ട് ആറ് വർഷം ചെലവഴിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ചൈനീസ് കർഷകൻ ഇത് സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരു പിയറിന് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് മുപ്പത് ഡോളറാണ് വില ഏകദേശം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുണ്ട് ഒരു പിയറിൻ്റെ വില ഡെക്കോപ്പോൺ സിട്രസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ ജപ്പാനിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കിയോമിയും ഹോങ്കനും തമ്മിലുള്ള ഒരു സങ്കര ഇനമാണിത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിന് മധുരമുള്ള രുചി വലിയ വെടിപ്പം പഴത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വലിയ ഒരു ട്രൂഡിംബം എന്നിവയാണ് ജപ്പാനിലെ ഒരു വ്യാപാര മുദ്ര തന്നെയായി മാറി ഡെക്കോപ്പോൺ പൈനാപ്പിൾസ് ഫ്രം ദ ലോസ്റ്റ് ഗാർഡൻസ് ഓഫ് ഹെലിഗൻ വിക്ടോറിയൻ രീതിയിലുള്ള ഹരിത ഗൃഹത്തിലാണ് പൈനാപ്പിൾസ് വളർത്തുന്നത് അതും പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത കുഴികളിൽ പൈനാപ്പിൾ വളരുന്നതിനുള്ള ജോലിയുടെ സമയം കണക്കിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പൈനാപ്പിളിന് ആയിരം ഡോളർ വീതം വിലയുണ്ടെന്ന് ഹെലിഗണിലെ ലോസ്റ്റ് ഗാർഡൻസ് കണക്കാക്കുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസിനായി എൻ്റെ ചാനൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഓക്കെ ബൈ